ത്രയോദശ വിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ലിവർപൂളിൻ്റെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സാദിയോ മാനെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സെനഗോളുകാരൻ ഇയാൾ ഒരിക്കൽ പൊട്ടിയ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്തേ ഇങ്ങനെ അപ്പം അയാൾ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് ആഡംബര കാറുകളും ഡയമണ്ട് വാച്ചുകളും എനിക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നില്ല ഇത് പറയുന്ന ഈ കളിക്കാരൻ്റെ ഒരാഴ്ചത്തെ വരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഡോളറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാൽ കോടി രൂപ അയാൾ പറയുന്നത് ആഡംബര കാറുകളും ഡയമണ്ട് വാച്ചുകളും എനിക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ നഗ്നപാതനായിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദീർഘകാലം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാനയാന്ന് പറയുന്നത് ആഡംബര കാറുകളും ഡയമണ്ട് വാച്ചുകളും എനിക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് ആനന്ദം ആഹ്ലാദം പകരുന്നത് ഇയാൾ താൻ സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ ധനം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ പണിയുന്നു കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നു പോരാ സേനകളിൻ്റെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു മാസം എഴുപത് ഡോളർ വീതം എല്ലാവർക്കും പതിവായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആഡംബര കാറുകളും ഡയമണ്ട് വാച്ചുകളുമല്ല എനിക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജ്ഞാനികൾ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായ നക്ഷത്രം വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഹേറോദേസ് അസ്വസ്ഥനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് അസ്വസ്ഥനാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ജ്ഞാനിയാണോ അതോ രാജാവാണോ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം പേറുന്നവൻ ആധിപത്യമുള്ളവൻ മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ മേലും വ്യക്തികളുടെ മേലും ആധിപത്യവും അധികാരവും പുലർത്തുന്നവൻ നീ ഇതിലേത് ഗണത്തിൽപ്പെടും ജ്ഞാനിയാണോ രാജാവാണോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജ്ഞാനികൾ അന്വേഷകരാണ് എവിടെയാണ് യൂതരുടെ രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചവൻ ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് വളരെ അകലെയായിരുന്നിട്ട് പോലും അവരറിയുന്നു എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് അധികാരിയോ തൊട്ടടുത്ത് വേദലഹേമിന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് കിടന്നിട്ടും അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം രാജാവ് അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം അകലെയായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ അറിയുന്നു ജ്ഞാനികൾ അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും അടുത്തേക്ക് വരികയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് രാജാവ് എന്നെ അധികാരിയോ അവൻ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു പോരാ ക്രിസ്തു ഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ടിൽ ഏത് ഗണത്തിലാണ് നീ പെടുന്നത് ജ്ഞാനിയാണോ അതോ രാജാവാണോ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും വിലപിടിപ്പുള്ളതായി കയ്യിൽ ഉള്ളതെല്ലാം പങ്കുവെക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും അതിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് അധികാരി രാജാവാണെങ്കിലോ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ അറിയേല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അസ്വസ്ഥനാവുകയും അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹേറോദേസ് മാത്രമല്ല അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് അവനോടൊപ്പം ജെറൂസലം മുഴുവനും അസ്വസ്ഥമായി അതായത് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവൻ മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ ചുറ്റിലേക്കും ഈ അസ്വസ്ഥത അസമാധാനം പടർന്നു കയറുകയാണ് ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനല്ല പാട്ടിനോട് വലിയ ആഭിമുഖ്യവുമില്ല എന്നാൽ പാട്ടിനോട് എന്നിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ ടോപ്പ് സിംഗറാണ് അതിലേറ്റവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഋതുരാജ് എന്ന ആറ് വയസ്സുകാരൻ്റെ പാട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഋതുരാജൻ്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇവനെ കാണാൻ വന്നു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ഇവനെ എടുത്തു പൊക്കുന്നു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു ഭയങ്കര ആഹ്ലാദം അവസാനം ഇവർ ഇവൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നു ഇവന് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ചേച്ചി സ്വർണമാല വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഇവൻ്റെ കഴുത്തില
അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവൻ്റെ കഴുത്തിലെ മാല ഊരി വച്ച് നീട്ടുക ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ളത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ആ തയ്യാറാകുന്നവൻ്റെ സന്തോഷം പോരാ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ കാണികളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ നീ തിരിച്ചറിയുന്നവനാണോ ആ തിരിച്ചറിവിൽ പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സ്വഭാവം നിനക്കുണ്ടോ അതിൽ ആഹ്ലാദം കൊള്ളാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ നിൻ്റെ ജനനമറിഞ്ഞ് നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ജ്ഞാനികൾ ആഹ്ലാദിക്കുക അവർക്കുള്ളത് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എന്നാൽ രാജാവ് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു ഈശോയെ ഇന്നും എൻ്റെ ചുറ്റും എൻ്റെ അടുത്തുമുള്ള നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനും ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് തരാനും അതിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്താനുമുള്ള വലിയ ദൈവികമായ മനസ്സ് എനിക്ക് നീ തരണമേ എന്നെ നീ വളർത്തേണമേ ആമേ